Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur cette vidéo. Je vous rappelle le contexte. Récemment, avec mon associé Pierre Dupont, nous avons sorti des formations en ligne sur la plateforme formation.onelaunchkiteboarding.com. Chaque semaine, nous vous proposons des échantillons de ces formations et aujourd'hui, la vidéo qui va suivre traitera de la formule PCCB pour pivot, choquer, cranté, bordé. La formule PCCB, c'est un outil que nous utilisons dans nos cours de perfectionnement et qui vise à aider nos élèves en leur donnant une formule à retenir pour apprendre à générer de la portance avec leur aile. Je vous souhaite un excellent visionnage donc avec Pierre pour cette vidéo sur la formule de la portance. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo concernant cette fois-ci la formation Strapless ou bien je vous donne rendez-vous sur la plateforme formation.manlaunchkiteboarding.com pour retrouver nos différentes formations disponibles. A bientôt Le précédent chapitre vous a amené à avoir une nouvelle compréhension de votre kite ou du moins une compréhension plus approfondie. Dans ce nouveau chapitre, on va exploiter ces nouvelles connaissances afin de réaliser de la portance avec notre kite. Dans notre pratique courante, on a souvent l'occasion de se faire tracter vers la gauche ou vers la droite, mais il y a un tout nouvel univers à venir découvrir quand on comprend que le kite peut aussi être un outil qui sert à nous porter vers le haut. Dans cette vidéo, on va parler du timing PCCB pour pivot, choqué, cranté, bordé, et je vais vous expliquer pourquoi ce timing est idéal pour générer de la portance avec le kite. L'idée ici, c'est de voir la gestuelle de pilotage qu'on va utiliser afin d'être porté par le kite, Attention, il faut quand même mettre une petite précision. Le timing sera légèrement différent une fois que vous serez à l'eau sur une planche avec de la vitesse. Mais il y a quand même énormément de similitudes entre ce qu'on va faire ici et ce que vous ferez vraiment à l'eau. Et puis surtout, il y a énormément de choses à comprendre sur le plan théorique. Comme j'évoquais dans l'introduction, le timing se décompose de la manière suivante. Pivot, choqué, cranté, bordé. Donc on a donc trois étapes. La première pivot, ensuite choqué, cranté et bordé. La première étape, quand on parle de pivot, on parle de pivot de la flèche. C'est-à-dire qu'on va toujours démarrer un timing PCCB avec le kite à 2 heures. Et puis la première étape qu'on va faire, c'est de faire pivoter la flèche de manière dynamique vers midi. C'est-à-dire qu'on va vouloir voir ma flèche qui là est à 2 heures, on va la faire passer vers midi avec un pivot de 90 degrés. Une fois que la flèche aura pivoté à 90 degrés, je vais relâcher ma barre, donc choquer et cranter. Ça, ça sera quand vous serez à l'eau. Ici, puisque je ne peux pas cranter, je peux quand même reculer afin de venir mettre de la tension dans les lignes avant. Le but d'un crantage, c'est de venir mettre de la tension dans ces lignes avant. Donc là, si je cours vers le vent qui est dans mon dos, je vais mettre de la tension dans les lignes avant de la même façon. Cette action de choquer et cranter, et donc de mettre de la tension dans les lignes avant, souvenez-vous de la vidéo sur le rôle des lignes avant, ça va faire accélérer mon kite vers midi. Et une fois que mon kite est arrivé rapidement vers midi, je vais pouvoir border afin de récolter l'importance. Je vous montre ça, mon kite est sur le côté, j'effectue un pivot de 90 degrés, je choque et je crampe, et je borde, et j'ai obtenu de l'importance. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que plus vous allez maximiser la phase d'accélération de votre kite, plus vous allez récolter de l'importance. Donc je vous montre deux exemples. Là, je fais un pivot bien marqué et je tends bien mes lignes avant. Et je récolte un bon montant de portance. Si à l'inverse, je fais partir mon kite d'un peu trop haut, je fais un pivot qui est un peu mou, mon kite n'a pas le temps d'accélérer, je borde et il n'y a rien du tout. Donc l'accélération de votre kite après son pivot et avant d'arriver à midi, c'est vraiment cette phase-là qui va déterminer le potentiel de portance que vous allez avoir lorsque le kite arrive à midi. Un deuxième élément qui va être primordial, c'est la tension que vous allez mettre dans vos lignes avant une fois que le kite a pivoté. Je vais vous refaire le timing de deux manières différentes. Là, je vais faire pivoter ma flèche parfaitement, comme si je voulais maximiser le montant de portance que je vais avoir. Mais une fois que la flèche a pivoté, je ne vais pas marcher en arrière ou courir en arrière pour tendre mes lignes avant. A l'inverse, je vais m'avancer un peu mollement vers le kite. Et on va voir ce qui se passe. Mon pivot est bon, la flèche pointe vers midi, j'avance un peu et là je tire. Vous voyez qu'il ne s'est quasiment rien passé. 
Là, je vais vous faire la même chose en reculant une fois que la flèche a pivoté. Je fais pivoter ma flèche, je recule en choquant et je borde. Là, vous voyez qu'il y a eu beaucoup plus de portance. En effet, après mon pivot, le fait de tirer dans les lignes avant va maximiser l'accélération de mon kite. Et lorsque mon kite arrive à midi, je borde et j'ai accès à beaucoup de portance. Vous pouvez remarquer que lorsque je viens récolter ma portance, j'essaie de conserver une barre droite et border à fond. Le fait de relâcher la barre aurait pour effet de me faire tomber quasi instantanément. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je fais mon pivot, je choque, je crante, le kite là midi, je borde, si je relâche, je tombe instantanément comme un caillou. Le même phénomène va se produire lorsque vous allez être à l'eau et que vous allez chercher à récolter de la portance dans le cadre de vos sauts, vos sauts de transition et tout type de manœuvre. Donc voilà le timing que l'on vous propose pour venir créer de la portance avec votre aile. Pivot, choquer, cranté et bordé. Ce sont les trois étapes que vous pouvez respecter pour être porté de manière optimale par votre kite. Dans les prochaines vidéos de ce chapitre, on va exploiter ce timing à fond pour tout type de manœuvre avec toujours le même objectif, générer une belle portance bien stable. Alors à très vite dans les prochaines vidéos.